Funkar det? Hör du mig? Är det krispigt? Ja. Sjukt. Jag har aldrig tränat med mygga förut. Den är så to go. Ja, det här start. Nu kanske. Nej, jag skiter. Nej. Ha? Nej, Nej, det går inte. Det... Jag tänkte att det var en bra start. Funkar. Trägen vinner. Light the blunt suck when I walk in the building. Hit it, baby. Yes. Då ska ni få följa med på ett gympass. Jag, eh, sen jag började med långlopp har jag inte kört så mycket gym, men eh, nu i juli börjar jag köra lite mer. För att, eh, jag kände att eh, någonting måste man förändra varje år. Då, då blev eh, det här ett naturligt steg. Så eh, jag varierar lite mellan att köra riktigt tung styrka och, eh, och lite lättare. Då. Och, eh, nu har vi... Klarasloppet som kommer nästa vecka och då har du jag tajmat in så att nu går jag in i en lite så här mer explosiv fas i styrkan då. Så det blir ganska lite vikt men snabba rörelser som, som man sen vill få ut i, i, i skidspåret. Så då är det bara värma upp. Uh, ja, men jag körde ganska mycket, mycket styrketräning som junior och uh, sen har det blivit mindre och mindre egentligen för jag har känt att jag måste fokusera på andra områden. Men uh, nej, just nu så uh, oh, då har jag som startat om lite men uh, tycker egentligen att jag har gått ganska fort att komma upp i styrken. Så. Sen är frågan hur mycket styrka man egentligen behöver. Det viktigaste är att man är snabb tycker jag. Och blir explosiv. Så... Men det gäller ju att ja, variera, variera passen och ha lite olika, olika periodiseringar så att det blir, man får ut en snabbhet av det. Och inte bara lägga på sig muskler eller... Eller styrka som man egentligen som blir överflödig. Um, ja, men jag kör lite. Ska börja värma med lite skiägg som man värmer upp över kroppen. Vi körde ett ganska rejält pass i förmiddag, så jag och Emil Persson och Alfred Buskvist och Nils. Så eh, vi körde 8 gånger 5 km stakning på rullskyddbanan här i Östersund, så får se hur mycket kraft man har kvar i kroppen. Men eh, ofta brukar det vara överraskande bra, trots att man har kört hårt, nu har jag märkt nu när jag har börjat köra lite mer styrka. Det här är en, en elasticitetsövning. Jag såg den Walter Wallberg körde den som uppvärmning.
Ja, inte så ofta jag hoppar på ett ben. Ja, här lite elasticitet som man kvar efter förmiddagen. Jag brukar köra växla mellan två övningar. Sen byter jag till två andra övningar. Och så kör man olika muskelgrupper så sparar man lite tid. Det är väl säkert emot någon sorts gymlära men det, jag tycker det funkar bra. Men nu ska jag bara fortsätta värma lite. Ja, får räcka med uppvärmningar där. Så nu blir det marklyft. Det är en övning jag börjar köra nu. Jag tror det är bra för att stärka upp ryggen. Och så blir det kins som andra övning. Så... Ja. Kör jag samma vikt där, men jag ska försöka köra med lite mer explosivitet. Jag tyckte det funkar bra med att köra styrka på kvällen. Förr tyckte jag blev så sliten av det, men, men nu... Ja, det är väl att man har tränat några år så börjar man tåla det. Det var egentligen därför jag slutade med styrka, för jag tyckte att jag blev så sliten. Eh, muskulärt, men... Nu när jag började testa det så gick det ganska bra, så... Där, ja... Kört styrka dagen innan tävlingar och det har funkat fint, så... Men eh, man kanske inte lastar det tyngsta då. Men eh, ja, man är överraskad ändå över hur, hur bra det kan kännas när man ligger på mycket i träning och, och ska försöka köra med tung vikt eller explos explosivt. Så man, eh, man klarar mer än man tror uppenbarligen. Nej, jag tror att... Jag har nog blivit starkare trots att det kör styrka de här åren, men man kanske har tappat lite mer explosivitet. Då. Och styrkan är så lätt att bygga upp tycker jag, i tobarn av veckan. Men äh, kör vi kins. Jag har börjat göra det. Jag har börjat köra med mer och mer vikt. Men det är rätt skönt att köra utan nu när man, nu när man ska köra med explosivt. Så blir det här snabba. Så Jonas Sundling löp några reel. Det, det smällde det bra. Det, där är man inte riktigt tror jag. Ja, det är min äh, tränare, Mattias, han, äh, när jag var med cyklister och spurtade så äh, brukar de blanda ihop liksom, styrke och spurtpass och då kör de ju ganska lätt vikt tydligen, men äh, explosivt, just för att bara trigga det där äh, sista, de explosiva fibrerna så, ja. Det, väl, det borde ju funka på skidor också, så det är det jag, det jag strävar mot.
Det, det hade sett ut. Jag kör fem av de här. Med sex repetitioner. Och så... Här kör jag ju... Rakt så här. Inte så här känns. Just för att... Det så det bra staden. Så det kan man testa om man äh, brukar köra sådana här känns. Kör sådana här. Nu byter vi även ner. Bänkdrag. Bra för uh, rygg va? Det är döva alla som kollar på den här vloggen. Ja. Nej, men det är egentligen... De här... Nu när man kör så här, det är inte så jobbigt, men... Det är ju... Om man inte är fräsch i musklerna, då blir det ju bara sekt. Då är det ingen mening att köra, men det äh, känns bra idag. Ja, den är fin. Den har man ju kört sedan man var junior. Alltså. När man kör den här rätt vinkeln mot bänken så blir det, kan vi aktivera hela höften och allting som man gör i stakning. Så... Ja... Det ser ju kanske ut som att man fuskar liksom, men det finns en, finns en tanke med det. Nu är det bara att hålla sig rörorna. Förhoppningsvis. Det ska vi. Det är den sista biten som är tyngst. Så man vet att om man smäller på den här stången med skivstången då då gör man när man rätt ut ja, vi kommer nog inte kunna ha mer ljud från den här den här övningen tror du Det ligger på den där också.
Ett sista sätt kvar. De byter övningen. Det var hårt att vara kameraman. Vet du vad det är? Okej, nu är det sista... Nu kör jag tre övningar som jag växlar mellan. Och den första är kanske den viktigaste du kan köra som skidåkare. Och det är sån här biceps curl i den här maskinen. Många som glömmer bort den där. Men det ska man inte göra. Och sen äh, har vi den här då, som är inte lika viktig, men, men jag kör den ändå. Och det är för triceps. Och eh, sen har jag en tredje här som jag kör lite för att få, få med magen också. Hittat en eh, maskin som jag, jag tror borde vara bra. Det är ganska likt en stakrörelse alltså. Jag kommer säkert få en massa skit för att jag inte ha några skor på mig. Men eh, just nu har jag faktiskt inga, inga löparskor. Så... Jag, har ju jag har ju beställt. Så eh, jag tror att nästa vecka så, så kommer, kommer jag ha, ha något par och gå runt i. Nej, och sen är det kanske det viktigaste det är att välja vilken tid man drar på gymmet. Så det är inte massa folk här. Nu är det ju söndag så då, då är det rätt lugnt. Men... Annars brukar det bli klockan 7-8 på kvällen. Så slipper man stå och kriga om alla maskiner.
Ja, jag börjar känna att eh, krafterna sina lite. Men eh, vi är inne på sista sättet snart så det, det ska nog gå bra. Ja, kör vi sista, sista sättet här nu. Sen eh, den här träningsveckan är avslutad. Ja, det var den. Det var uh, första veckan nu efter min, uh, min vilovecka. Så uh, jag trodde jag skulle vara sämre i form än jag faktiskt var nu. Och jag har tränat på ganska mycket så känner att jag är, jag är bra igång igen. Och nu uh, väntar en vecka i Sälen. Jag ska vara med teamet. Så uh, imorgon rullar jag ner. Och, uh, så avslutar vi med, med Klaras loppet i Karlstad. Och det blir också säsongens sista, sista rullskytävling som, som jag behöver försöka försvara segern i. Så ja, det, det är ett platt lopp med, med inte mycket ställen du kan göra något på. Men, så det blir en viktigare med ett bra team. Men nu vet jag att vi är så det blir spännande. Men äh, ja, nu. Så äh, det var det för den här veckan. Ses vi nästa vecka igen.